Yes, good morning, students. OCR package So PDF reading alanti concepts uh, PDF extraction and uh, images data and read data, image data extraction. So then good So OCR and optical character recognition. And then very objects and for example, web application and web forms Excel Gani Mundi. We can then data and read Jeta Niki Monkey properties on day, objects on day, object properties on day, and a column name so the cell cell number so web forms type a field field name so elant one properties on day. But PDFs key normal PDF documents key and images key along the name directly on down. So then a separate scan just as now soon to them. Then we will develop the package OCR, the optical character recognition. And the sheet with the data is recognized, then we text to convert the text to the text. OCR. So, this is a very old software, old versions, and we will add the text to the text. So, present new version of the text, automation anywhere. Software to part to integrate IOS on the OCR package. Okay. So one video so RPL bang and a robotic process automation law, automation anyway tool law, tool law, OCR package good in sales for number. Okay. So I can log in other on automation anyway. Control room kill again other. So general organizations law. Invoice Lkani and Maniki Edena some payments less than the orders. Elant one you could have PDFs lost on die and sometimes Alanti documents say images logo on Dutch. Same documents, images logo on Dutch. Okay, Euro update check on the change on the images look and what just for from this center. Elanti data ni one of extract chassis than Manamo, Manamana very. Uh, records law update jails now so the database records go to excel records go to a kind of files update jails now so into the general worker material so then key is one key very very important and the cabinet on the other one that tells for prayers now so with success rate and the and the automation and the equation to better condi a hundred percent automation could do and need a color activities Okay, Maniki success rate to go down and a possible idea to go to success rate under the person to do. But Manam Chales and a possible can then and impossible than it and a possible chate me a Rakrakalga alternative steps this one to what me read jails now from into the monkey. Okay, so when I got a bot create just now new bot and OCR PDF read. अरे पर न्यू बाट निक्रेट चेस ना निकला सो लिस्ट भी कर दाम फर्स्ट वन मो दिन वन मो रीड जे आ रही हैं टे रखरखाल का मन मो चार दाम अन्य रखरखाल का ट्राई जात दाम सो फर्स्ट फाइल नहीं ओपन जात दाम जनरल का ले दो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होने यान कौन दी मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स उन्हें लूप टिस कॉल्स नाउ से रोंटे थे सो जो आर्गनेशंस लो जनरल का मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है उन्हें जनरल का आर्गनेशंस लो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है उन्हें बट इक्कड़ा मना मना तो किरा ओनली सिंगल डॉक्यूमेंट Then close some data more of them, change of them. So you're going to get a monkey. Let's have. Okay. So more of a sakshi. You know, name so much of them. Prabhu. 
ఓకే ప్రస్తుతం ఆల్రెడీ ఉంది దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ లక్ష్మి రా రాణి అండ్ ఎంవిఆర్ ఇలా సంథింగ్ ఇలా మనం ఇక్కడ వేరే డేటా అదర్ డేటా సో దీని వచ్చేసి మనము ఏం చేద్దామంటే సేవ్ యాజ్ సేమ్ లొకేషన్ అండ్ దీన్ని ఫైల్ టూ అని పెడదాం డేటా ఫైల్ టూ డేటా అండర్ స్కోర్ ఫైల్ టూ అని పెడదాం ఎస్ దిస్ ఇస్ ఫైల్ టూ అండ్ దీన్ని కూడా మనము ఎక్స్పోర్ట్ టు పిడిఎఫ్ పిడిఎఫ్ కన్వర్ట్ చేద్దాం సో సేమ్ లొకేషన్ లేదంటే పిడిఎఫ్ డేటాలో తీసుకెళ్ళి పెడదాం పిడిఎఫ్ డేటాలో సేమ్ ఎస్ క్లోజ్ ఇట్ కన్వర్టెడ్ ఉంది అంత పని లేదు సో మనకి ఇక్కడ దీంట్లో టూ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి టూ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి సింగిల్ డాక్యుమెంట్ అయితే డైరెక్ట్గా మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు టూ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ లూప్ తీసుకుందాం ట్రై చేద్దాం సో ప్రజెంట్ మనం యాక్షన్స్లో లూప్ డబుల్ క్లిక్ సో లూప్లో వచ్చేసి మనము ఫైల్ ఇన్ ఫోల్డర్ యా ఫర్ ఈచ్ ఫైల్ ఇన్ ఫోల్డర్ అండ్ ఫోల్డర్ పాత అడుగుతుంది సహజంగా అడుగుతుంది కదా సో ఎక్కడున్న ఫోల్డర్ అనేది మనకి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ పైన దిస్ ఇస్ ఆర్పిఏ ఆర్పిఏ పిడిఎఫ్ డేటా సో దిస్ ఇస్ ద పాత్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది పాత్ సి డ్రైవ్ ఇలా అక్కడ క్లిక్ చేస్తే పాత్ ఓపెన్ అవుతుంది సో మన పాత్ ఇది సో ఫోల్డర్ పాత్ ఇది దీంట్లో మనకి ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫైల్స్ని మనం రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఫర్ ఈచ్ ఫైల్ ఇన్ ఫోల్డర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ లూప్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ని రీడ్ చేస్తుంది ఐ మీన్ ఫైల్ నేమ్స్ మాత్రమే రీడ్ చేస్తుంది పెట్టుకుంటే ఫైల్ డేటాని కాదు ఫైల్ నేమ్ని రీడ్ చేస్తుంది దీనికి ఒక డిక్షనరీని డిక్షనరీ వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఈ డిక్షనరీ వేరియబుల్లో ఆ ఫైల్ నేమ్ అండ్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఫై ఒక ఒక ఫైల్స్ ఇన్ ఫోల్డర్ అనే సేమ్ నేమ్ తోటి నేను ఒక డిక్షనరీ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేశాను యూజ్ చేశాను ఈ డిక్షనరీ వేరియబుల్లో ఫైల్ నేమ్ అండ్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ స్టోర్ అవుతుంది నేమ్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేవి కీస్ నేమ్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేవి కీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సేవ్ చేసింది నేను ఇప్పుడు మనకు కావాలంటే సపరేట్ ఒక మెసేజ్ బాక్స్ తీసుకొని రీడ్ చేద్దాం మెసేజ్ బాక్స్ లూప్లో ఉంది లూప్ వైట్ లేదు చూడండి లూప్లో ఉంది మీరు ఇది గమనించాలి అండ్ ఇక్కడ మెసేజ్ ఒకే టైటిల్ ఏదైనా ఉండేవండి ప్రాబ్లం లేదు ఏం మెసేజ్ మెసేజ్ ఏం డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే నేను ఆ డిక్షనరీని డిస్ప్లే చేస్తున్నా ఫైల్స్ ఇన్ ఫోల్డర్ అండ్ డిక్షనరీ దాంట్లో నేమ్ నేమ్ అంటే ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ వెంటనే డాట్ పెట్టేసి మళ్ళీ సేమ్ డిక్షనరీ ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ జస్ట్ మీకు చూపించడం కోసం ఎస్ ఓకే ఫైల్ నేమ్ అండ్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ చూపిస్తుంది మనకి ఫైల్ నేమ్ రీడ్ చేసి చూపిస్తుంది అది ఏ ఫైల్ని రీడ్ చేసిందో మనకు చూపిస్తుంది అంటే లూప్లో రీడ్ చేసిన దాన్ని మెసేజ్ బాక్స్లో డిస్ప్లే చేస్తున్నాను రన్ చేస్తున్నాను వాట్ ఈస్ నోటిఫైయింగ్ అండ్ డౌన్లోడింగ్ డిపెండెన్సీస్ ఇది క్లౌడ్ కాబట్టి ఎవ్రీ డే మనకు అలా అవసరం అవుతుంటుంది క్లౌడ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మనకి నార్మల్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అండ్ క్లౌడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అనుకోండి డెస్క్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వాడుకుంటాం క్లౌడ్ అయితే ఎప్పటికప్పుడు ఇంటర్నెట్ నుంచి లాగిన్ అయ్యి యూజ్ చేసుకుంటాం దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మిషన్తో సంబంధం ఉండదు మనకి మిషన్ ఏమైనా ప్రాబ్లం అయినా వేరే మిషన్లో లాగిన్ అయ్యి చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ మిషన్ మెయిన్ మిషన్ ఏదైతే మనము డెవలప్ చేస్తున్నామో ఆ మిషన్ డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి ఇమీడియట్గా వేరే మిషన్ పెట్టుకొని మనకు కరెంట్ అవ్వచ్చు చూడండి ఫస్ట్ ఫైల్ వచ్చేసి డేటా ఫైల్ టు డాట్ పీడిఎఫ్ డేటా ఫైల్ టు డాట్ పీడిఎఫ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇంకో ఫైల్ రీడ్ చేస్తుంది 
స్టూడెంట్ డేటా డాట్ పిడిఎఫ్ టూ ఫైల్స్ టూ ఫైల్స్ ని రీడ్ చేసింది ఎస్ ఒక అర్థమైనా సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ మనకి క్లౌడ్ లో ఉండటం వలన అడ్వాంటేజ్ అంటే మిషన్ తో మనకు పనిలేదు వేరే మిషన్ డ్యామేజ్ అయినా వేరే ఇంకో మిషన్ అరేంజ్ చేసుకొని వెంటనే మనం లాగినే వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంటుంది అంటే మిషన్స్ కి వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోరు రిపేర్లు కొని కొత్త మిషన్స్ అరేంజ్ చేసుకుంటారు వర్క్ ఇంపార్టెంట్ కదా వర్క్ ల్యాక్స్ క్రోర్స్ లో మనకి వర్క్ జరిగితే బెనిఫిట్ అవుతుంది అదే మిషన్ గురించి మనం టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ప్రాబ్లం అందుకనే ఎక్కువ రిపేర్లు చేయించి దాకా వెయిట్ చేయడం అలా ఉండదు ఒక మిషన్ పాడైంది ఇమీడియట్గా దాని ప్లేస్లో వేరే మిషన్ రిప్లేస్ చేస్తారు యూజర్కి ఎంప్లాయీని ఊరికే కూర్చోబెట్టరు పని చేయించుకోవడానికి ఇలా ఉంటాయి సో అందుకని క్లౌడ్ వల్ల మళ్ళీ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పైరసీ చేయడం కుదరదు కంపల్సరిగా వాళ్ళ క్లౌడ్ నుంచే వాడుకోవాలి వాళ్ళు క్లౌడ్ వెర్షన్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని డెలీట్ చేసేసారు అవైలబుల్లో లేకుండా ఓల్డర్ వెర్షన్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ డౌన్లోడ్ చే అవైలబుల్లో లేకుండా మొత్తం డెలీట్ చేసేసారు సర్వర్స్లో ఇంకెవరన్నా ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఉంటే తప్ప ఓకే అలా ఎందుకంటే పైరసీని అరికట్టడానికి ఇది చాలా ఇన్కమ్ని తెచ్చిపెట్టే సాఫ్ట్వేర్స్ కదా ఫ్రీగా ఇవ్వరు అనమాట లైసెన్స్ ఉంటుంది కొనుక్కోవాలి అలా సో ఇవన్నీ అడ్వాంటేజ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి క్లౌడ్ వలన అవి అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను మీకు ఓకే గుడ్ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫోల్డర్లో ఉన్న ఫైల్స్ని రీడ్ చేసాం లుక్ ద్వారా అండ్ మెసేజ్ బాక్స్ ద్వారా డిస్ప్లే చేసాం జస్ట్ మనకు శాంపిల్ చూడటానికి అంతే ఓకే ఆ ఫైల్ని మనము ఓపెన్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫైల్ని ఓపెన్ చేయాలి ఫైల్ని ఓపెన్ చేయడానికి ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే కదా రీడ్ చేసేది ఈ ఓసీఆర్ ఫైల్ ఓపెన్లో పెడితేనే ఓసీఆర్ పని చేస్తుంది అనమాట సో అందుకని రీ ఓపెన్ ఓపెన్ అంటున్నాను సో ఓపెన్లో ఫైల్ ఓపెన్ ఉంటుంది సో ఫైల్ ఓపెన్ తీసుకుంటున్నాను ఫైల్ ఓపెన్ కూడా లూప్లో ఉండాలి అందుకని లూప్లో పంపించేసాను సో లూప్లో స్పెసిఫిక్ పాత్ అంటుంది ఫైల్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే బ్రౌజ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా ఫైల్ అట్లా కాదు కదా మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ డైనమిక్గా ఓపెన్ చేసిన ఫైల్స్ కదా మనం చేయాలి అందుకని సో దిస్ ఈస్ ద పాత్ ఇది మన పాత్ పాత్ పక్కన ఫైల్ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి ఫైల్ నేమ్ ఫైల్ నేమ్స్ ఆల్రెడీ లూప్ రీడ్ చేసింది కదా మన మెసేజ్ బాక్స్లో కూడా చూపించాను ఫైల్ నేమ్స్ సేమ్ ఫైల్ నేమ్స్ అక్కడ పెట్టేయాలి మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ ఉంది కదా దీన్ని దీన్ని ఇట్లా కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ మనం అక్కడ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఫైల్ నేమ్ అనమాట అది ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి లాస్ట్లో ఇలా స్లాష్ పెట్టేసి ఇలా పేస్ట్ చేసేయచ్చు ఓకే లేదా లేదా ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఉంటుంది ఎఫ్టో కూడితే వేరియబుల్స్ వస్తాయి వేరియబుల్స్ మన ఇంతమంది డిక్షనరీ వేరియబుల్ ఉంది కదా ఫైల్స్ ఇన్ ఫోల్డర్స్ దాంట్లోకి వచ్చేసి నేమ్ అని తీసుకొని ఓకే ఎస్ ఇన్సర్టెడ్ నేమ్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ ఎక్స్టెన్షన్ సో డాట్ పిడిఎఫ్ డాట్ పిడిఎఫ్ అని చెప్పేయచ్చు మనం ఎక్స్టెన్షన్ అవసరం లేదు మనకి ఎందుకంటే డాట్ పిడిఎఫ్ అని చెప్పేయచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ ఉండే మొత్తం డా మనం పిడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్సే మనం అక్కడ ఉండేవన్నీ పిడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్సే ఫైల్ నేమ్స్ మారుతూ ఉంటాయి అందుకే ఫైల్ నేమ్స్ వచ్చేసి వేరియబుల్ ఇస్ తీసుకున్నాను అంటే ఒక్కొక్క లూప్ టైంలో ఒక్కొక్క ఫైల్ రీడ్ అవుతుంది అవుతూ ఉంటుంది కదా అంటే ఫైల్ మారుతూ ఉంటుంది అందుకని ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్ వచ్చేసి అనే ఒక డిస్టర్ వేరియబుల్ నుంచి నేమ్ని తీసుకున్నా ఎక్స్టెన్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే అన్ని ఒకే ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ మారదు ఫైల్ నేమ్ మారుతాను కానీ ఎక్స్టెన్షన్ మారదు అందుకే ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ పిడిఎఫ్ అని నేను ఫిక్స్డ్గా పెట్టేశాను లేదా ఇలా కూడా తీయచ్చు డాట్ పెట్టేసి మళ్ళా వేరియబుల్కి వెళ్ళి మళ్ళా ఇక్కడ వేరియబుల్ని ఇలా తీసుకొని ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ అని చెప్తే ఆ వేరియబుల్ స్టోర్ అయిన ఎక్స్టెన్షన్ నే మనకి అది రీడ్ చేస్తుంది అనమాట
ओके सो इन दी फैल ओपन चुदा सो इच्छे इक चूँ एक्सटे वाट अंड फैल नेम फैल नेम वाइम एक्सटे रचना सो एक्सटे नमूल डाट पीडीएफ बट वेरियबल आलरे उबी यूज ओके गुड सेवेस्ता मल रन वाट अटे फैल ओपन सो रन ओके सो क्लोज फस्ट फैल ओपन अव्वाल रन बाट ऐसी ओपन फैल फैल ओपन अब चूप्चो मन के ओपन अद सो क्लोज यइल ओपन अू फैल ओपन अ चूँ टू फैल मन की ओपन अके फैल अद फैल टू फैल ओपन अश रीडिंग 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 अटोद डेटा रीडिंग इधर डेटा फैल टू संथिंग प्रॉब्लम उपन अव ओके क्लोज समथिंग ओके क्लोज सो बाट सक्सफुली रन मल्लास नीन रन इतना मुझे प्रॉब्लम माला रात वस्तु चूदा आटोमेट ओपन अ चूदा अटे लेदे मैं ओपन चाहिए निना कदा प्रॉब्लम इधी आटोमेशन टूल टूल की मध्य कदलीकूद का मध्य कनेक्ट इपू कने वीलू कनेक्ट प्रॉब्लम अभी दट प्रॉब्लम ओके सो क्लोज इन ओपन अव्वाल बाट ई मीन फैल ओपन नैक्स्ट माला मेसेज रावाली यस मेसेज वे मल दी क्लोज नैक्स्ट फैल ओपन दिश द प्रासे बाट सक्सफुली कंप्लीट मेसेज चूँ ओके गुड सो क्लोज आल टैब क्लोज ओके इपू मन डेटा रीड इन मन डेटा रीड ओके सो मन की मेसेज बाक्स अवसर लेकिन ये फैल ओपन अने मेसेज बाक्स मन अवसर लेकिन ओके आईना चुदा उन्नामें प्रॉब्लम लेकिन ओसीआर इन मन की फैल ओपन कदा ओसीआर तो मन पन ओसीआर पैकेज ओसीआर ओसीआर पीडीएफ का ओसीआर चूँ मन की कैपर विंडो कैपर ए कैपर इमेज बै पाथ कैपर इमेज बै यूर ओके इला अंत वे पाथम लेकल पाथ वे यूर अने यूनफार्म रिसोर्स लोकेशन अटार दिश लोकल पाथ इमेज इवते विंडो मन की विंडो एंटर् विंडो कैपर अंड इंकोटी एरिया कैपर अटे सैलक्टेड एरिया कैपर ओके विंडो दूसान सो विंडो इध लूप उ सो इन मन को विंडो अने दिन चला प्रॉब्लम वे निजुद ऐक्ट उ कदा चुदा एवर लागि लागफ अलाका उंटे मन हापीग मन की पी ओके सो अकेशन अप्लीकेशन ऐक्ट डिफाट स्पेस बिहें वन विंडो टास्क बार अंत कदा ऐक्ट करे ऐक्ट नैन इकटे उ मन की अप्लीकेशन की ब्रउजर लेमो सैलक्ट ब्रउजर इकडेम लेकिन अप्लीकेशन सो वेरियबल्स मन सैलक्टे सो करे ऐक्ट टेस्ट ऐपे मन दिन एन का फैल टास्क बार अंत टास्क बार चूपे इला सो मन इक करेंटली ऐक्ट अट्ठा निल्टर्स उ फिलर्स मालाक सो इवन ओके इकडे असइन वालूस टू वेरियबल इको वेरियबल नैन आ रीड डेटा ने वेरियबल स्टोर चेय मन अंकनी मन की पीडीएफ डेटा पीडीएफ डेटा अने 
వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ క్రియేట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏం లేదు ఇలా ఇచ్చి నేను సేవ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఒక మెసేజ్ బాక్స్ తీసుకుందాం ఎందుకంటే అది రీడ్ చేసిన డేటాని మనము చూడాలి కదా లేకపోతే మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది నేను కూడా మనము చూ చూడబట్టే ప్రాబ్లం ఏంటనేది ఐడెంటిఫై చేయగలిగాం సో మెసేజ్ సో ఈ మెసేజ్లో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే వేరియబుల్ జస్ట్ ఇప్పుడే క్రియేట్ చేసిన వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో అది పీడిఎఫ్ డేటా అనేది దాన్ని మనం అక్కడ ఈ మెసేజ్ బాక్స్లో చూడబోతున్నాం సో రీడ్ చేసింది సో ఒకసారి సేవ్ చేశాను వాటిని ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను అంటే ఓసీఆర్ పని చేయాలంటే ఫైల్ రెడీగా పెట్టుకొని ఉండాలి ఫైల్ యాక్టివ్లో ఉండాలి యాక్టివ్ విండో అయితే యాక్టివ్ లేదా ఎలా రకరకాలుగా చేయొచ్చు మనము ఓకే బట్ యాక్టివేటెడ్ మెసేజ్ బాక్స్ ఓకే అంటే ప్రజెంట్ ఈ ఫైల్ డేటా ఫైల్ టూ అనే ఫైల్ క్లోజ్ సో ఇప్పుడు ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది యాక్టివ్లో ఉంది ఇప్పుడు ఓసీఆర్ రీడ్ చేయాలి జస్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక మెసేజ్ వస్తుంది ఓసీఆర్ రీడ్ చేసి మళ్ళీ మెసేజ్ ఒకటి రావాలి నిన్న మనకి ఇలా యాక్టివ్గా ఓపెన్ కాలేదు నిన్న సో అందుకని మనం క్లిక్ చేసి ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది ఈరోజు ఆటోమేటిక్ యాక్టివ్లో వచ్చేస్తుంది అది చూద్దాం ఓసీఆర్ టేకింగ్ టైమ్ నేను ఓపెన్ కాకపోతే అది ఇంకా వేరే యాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఏంటి విండో విండో యాక్షన్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే విండో మ్యాక్సిమైజ్ విండో యాక్టివ్ ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి కమాండ్స్ ఇన్ కేస్ అది టాస్క్ బార్ నుంచి లేకపోతే మనం నిన్న క్యాప్చర్ చేస్ వచ్చిన చూడండి డేటా ఇది డేటా పీడిఎఫ్ టూ ఇలా ఈ డేటా అంతా వచ్చింది మనకి ఈ ఫార్మేట్లో వచ్చింది ఓకే క్లోజ్ ఒక ఫైల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకో సెకండ్ ఫైల్ చూడండి స్టూడెంట్స్ డేటా ఫైల్ ఓకే ఫైల్ ఓపెన్ అయింది దట్ ఇస్ ఆల్సో యాక్టివ్ మోడ్లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దాన్ని రీడ్ చేసి ఓసీఆర్ ఇట్స్ టేకింగ్ టైమ్ రీడ్ చేసి మనకి దాన్ని టెక్స్ట్లోకి మార్చుతుంది తెలుసా టెక్స్ట్లోకి మార్చేస్తుంది ఎస్ ఇది సెకండ్ ఫైల్ ఓకే సో ఇలా మనకు ఇది దిస్ ఇస్ స్టూడెంట్ డేటా డాట్ పీడిఎఫ్ మొత్తం రీడ్ చేసిన డేటా మొత్తాన్ని రీడ్ చేసుకోండి ఓకే క్లోజ్ సో ఇది కంప్లీటెడ్ సో మనం దీన్ని క్లోజ్ చేద్దాం క్లోజ్ ఆల్ ట్యాబ్స్ క్లోజ్ సక్సెస్ఫుల్ రన్ అయింది డేటా రీడ్ అయింది బట్ రీడ్ అయిన డేటాని మనం ఎక్కడికైనా సెండ్ చేయాలి కదా ఎక్కడైనా అప్డేట్ చేయాలి మనకు కావాల్సిన డేటాని పిక్ చేసుకొని అప్డేట్ చేయాలి ఓకే ఓకే చేద్దాం దానికంటే ముందు ఇక్కడ మీకు కొన్ని యాక్షన్స్ చూపించాలి విండో యాక్షన్స్ చూడండి విండో విండో యాక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి చూడండి యాక్టివ్ విండో గెట్ యాక్టివ్ విండో టైటిల్ అసైన్ క్లోజ్ క్లోజ్ ఆల్ మ్యాక్సిమైజ్ మినిమైజ్ రీసైజ్ రీస్టోర్ సెట్ టైటిల్ ఇలా ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ విండో యాక్షన్స్ అనమాట ఇవన్నీ మనం నిన్న అంటే లాస్ట్ క్లాస్లో ఒక విండో అనేది మనము టాస్క్ బార్ మీద ఓపెన్ అయ్యి ఉంది బట్ యాక్టివ్లోకి రాలేదు కదా దాన్ని మనం యాక్టివ్ చేయడానికి క్యాప్చర్ వాడాం రికార్డులోకి వెళ్ళి క్యాప్చర్ను వాడాం క్లిక్ మనం క్లిక్ చేసాం అలా కాకుండా మనం ఇక్కడ విండో యాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటిని వాడుకోవచ్చు మీరు ఓకే ఓకే గుడ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దాన్ని వేరే ఫైల్లోకి ఎక్కడికైనా ఒక ఫైల్లోకి అప్డేట్ చేయాలి దాని గురించి నేను ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడే ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ తీసుకుంటాను నోట్ ప్యాడ్ సో మన ఇష్టం ఏ ఫైల్లోకైనా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ ఫైల్ ఇది జస్ట్ ఎక్సెల్ అయితే ఎక్సెల్ ఫార్మేట్ తీసుకుంటాం ఇది అయితే మామూలు టెక్స్ట్ ఫైల్ ఏం చేద్దాం ఎస్టీ డేటా ఎస్టీ డేటా డాట్ టీఎక్స్టీ అనే ఒక ఫైల్ తీసుకున్నాను దీంట్లో నేను అప్డేట్ చేస్తాను దీంట్లోకి అప్డేట్ చేస్తాను ఆ డేటాని సో ఏం డేటా తీద్దాం ఫస్ట్ అనేది చూద్దాం ఒకసారి ఏం డేటాని రీడ్ చేద్దాం సో మనకి దీంట్లో డేటా ఆ టేబుల్లో నుంచి మనకి ఏ డేటా కావాలి చూద్దాం ఫస్ట్ స్టూడెంట్ నేమ్ కావాలి స్టూడెంట్ మార్క్స్ కావాలి నేమ్ అండ్ టోటల్ మార్క్స్ 
నేమ్ అండ్ టోటల్ మార్క్స్ మాత్రమే తీసుకుందాం నేమ్ నెక్స్ట్ టోటల్ మార్క్స్ ఆ టూ కాలమ్స్ తీసుకుందాం ఓకే ఈ టూ కాలమ్స్ డేటా తీయాలి అంటే కొంచెం ఇబ్బంది అయిన పరిస్థితి మనకి ఇక్కడ అది ఎవరు తీసుకోవాలి అన్ని తీసుకోవాలా కాదు ఒకరిదే తీసుకుందాం అందరు దొద్దు ప్రజెంట్ ఓకే సో ఒకరి డేటానే తీసుకుందాం అందరి డేటా కాకుండా ఒకరి డేటానే తీసుకుందాం ఎవరిది ఓన్లీ లక్ష్మీ డేటా తీసుకుందాం లేదా లతా లతా ఫస్ట్ డేటా తీసుకుందాం ప్రజెంట్ లతా లతా నేమ్ అండ్ లతా టోటల్ మార్క్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు బాట్ నేను అంచేద్దాం సో ఫస్ట్ ఫైల్ ఇలా ఉంది దాని బుసిఆర్ రీడ్ చేస్తుంది యా సో మనకి అంటే దీంట్లో నుంచి ఓకే సో ఫస్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం ఈ డేటాను మొత్తాన్ని కాపీ చేసి వేరే ఎక్సెల్ ఫైల్లోకి తీసుకెళ్దాం సో అది వచ్చిందా మనకి ఇది రాలేదు వేరేది ఏదో వచ్చింది డేటా మన డేటా రాలేదు అది సర్చ్ స్ప్లిట్ సంథింగ్ వచ్చినాయి కానీ డేటా రాలేదు ఐ థింక్ డేటా ఫైల్ టూ అని వచ్చింది చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూద్దాం ఈ స్టూడెంట్ డేటా మనకు అవసరం లేదు కదా స్టూడెంట్ డేటా మనకు అవసరం లేదు దాంట్లో ఏమి ఉండదు డేటా చూద్దాం మనకు ఆ ఫైల్కి ఒకటి పెట్టాం కదా సో ఆ ఫైల్ అక్కడ పెట్టకుండా వేరే చోటు పెట్టాల్సి ఉంది నెక్స్ట్ ఆ పని చేద్దాం ఎస్ దాంట్లో ఏం లేదు డేటా సంథింగ్ అట్లా రీడ్ చేస్తుంది అంతే నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ డేటా దిస్ వన్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమి వస్తుంది చూద్దాం కోసిఆర్ పనిచేస్తుంది సో సర్చ్ స్ప్లిట్ ఇవన్నీ వచ్చింది అసలు రాలేదు ఇవన్నీ ఏంటి తెలుసా ఈ పక్కన ఉండేవి సర్చ్ స్ప్లిట్ వీటిని రీడ్ చేసింది డేటాని రీడ్ చేయకుండా సో రెండు కూడా అలానే చేసినాయి అంటే సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ మనకి ఇది దీంట్లో ఇవన్నీ తీసేద్దాం అసలుకి లేకుండా ట్రయల్ వెర్షన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో మనం ఇక్కడ దీన్ని స్టూడెంట్ డేటా కాకుండా దీంట్లో కాపీ చేసి చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మన డేటా ఏం రాలేదు ఏడా డేటా రాకుండా పక్కన ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఏంటంటే సైన్ ఇన్లో ఇవన్నీ వచ్చినాయి సో అందుకే సో ఇక్కడ ఇవన్నీ సైన్ ఇన్లు ఇలాంటివన్నీ వస్తున్నాయి ఓకే అసలు ఇది లేకుండా చేద్దాం ఇది లేకుండా మనకి ఇంతకు ముందు బాగానే రీడ్ చేసింది కదా ప్యాన్ మళ్ళా వస్తుంది అది ఆటోమేటిక్ వస్తుంది అది సో మనం సెట్టింగ్స్ పెట్టినా సరే మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ అవుతుంది అది మెను బార్ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి ఇవి దట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం న్యూ వెర్షన్తో ఒక ప్రాబ్లం ఓల్డ్ అంటే బాగానే వస్తుంది అది ఇంతకుముందు బాగానే వచ్చింది మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం సో ఈ ఫైల్ నేమ్ మెసేజ్ ఇంకొక చిన్న అరేంజ్మెంట్ చేసుకుందాం మనం సో ఈ డేటా ఫైల్ ఇక్కడ వద్దు 
దీన్ని క్లోజ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేద్దాం సో ఇది ఈ ఫైల్ని డేటా ఎక్కడైతే రైట్ చేయాలనుకున్నామో అటు ఫైల్ని దీంట్లో ఓన్లీ మనకి ఫైల్సే ఉన్నాయి ఓకే గుడ్ సో రన్ చేద్దాం యా క్యాన్సిల్ కొడుతున్నాను నేను క్యాన్సిల్ ఈ మెసేజ్ బాక్స్ అవసరం లేదు టూ టైమ్స్ డైరెక్ట్ ఫైల్ ఓపెన్ చేపిద్దాం డిజేబుల్ యాక్షన్ సేవ్ అది క్యాన్సిల్ కొట్టేసరి ఇదైతే యాక్టివ్లోకి వెళ్ళిపించి చూడండి ఓకే రన్ అగైన్ యా బాట్ రన్ అవుతుంది చూస్తారా ఇంతకుముందు వచ్చిన ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఇది వచ్చింది అంటే ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఒక్కోసారి వస్తుంది ఓకే సో ఇవే ఇలాంటివే మనకి సెట్ చేసుకోవాల్సింది బాట్ డెవలప్మెంట్ అంటే అంత ఈజీగా ఏమి ఉండదు ఇవన్నీ ఎన్నో రకాలుగా మనము చేయాల్సి ఉంటుంది ఆల్టర్నేటివ్ థింగ్స్ ఇవన్నీ రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇంట్లో ఉన్న ట్రిగ్గర్స్ ఇవన్నీ సేమ్ నేను ప్రాబ్లం మనం రిపీట్ అయింది అంటే దీని మీద ఉన్న ట్రిగ్గర్స్ ఇవన్నీ కాపీ అయినాయి సో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి సో నేను దీన్ని క్యాన్సిల్ కొడుతు స్టాప్ కొడుతున్నాను రైట్ స్టాప్ క్లోజ్ ఆల్ ట్యాబ్స్ స్టాప్ స్టాప్ ఇట్ సో దానికి ఏం చేస్తానంటే ఇన్ కేస్ దాన్ని యాక్టివ్లో పెట్టడం కోసం మనం యాక్టివ్ విండో యాక్రోబర్ట్ రేడర్ సో ఇక్కడ ఈ విండో టూల్స్లో యాక్టివ్ యాక్టివేట్ ఏ విండో యాక్టివ్ అంటున్నాను లేదా గెట్ యాక్టివ్ విండో టైటిల్ గెట్ యాక్టివ్ విండో టైటిల్ ఏదైనా చేయొచ్చు మనము ఇది కూడా లూప్లోనే ఉండాలి లూప్లో కూడా ఓసీఆర్కి ముందే ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఏంటి అని అడుగుతుంది అది సో అప్లికేషన్ కరెంట్ యాక్టివ్ అంటే అసలు యాక్టివ్లో ఉన్నదాన్ని కదా మనం చేయాల్సింది కరెంట్ యాక్టివ్లో ఉన్నదాన్ని మనం చేయాల్సింది బట్ ఏదైనా మనం ఎలా చెప్తాం చెప్పలేం టాస్క్ బార్ మీద ఉన్నది షోస్ ఓపెన్ అప్లికేషన్ ఓకే టాస్క్ బార్ మీద దాన్ని యాక్టివ్ యాక్టివ్ చేయమంటున్నాం చూద్దాం ఇప్పుడు అది చేస్తుందేమో లేకపోతే మనం నిన్న టైమ్ వేసి చేయకుండా నిన్న వసి యాడ్ చేసాం కదా ఇది క్యాప్చర్ చేసాం కదా రికార్డులో దాన్ని వాడేద్దాం సో మనకి ఇవన్నీ కూడా అలవాటు అవుతాయి ప్రాక్టీస్ అవుతాయి ఓకే సో ఫస్ట్ మనకి అది ఇట్లా వచ్చింది టాస్క్ బర్లోకి అది యాక్టివ్ దానికి విండో నేమ్ అడుగుతుంది మళ్ళా అది మనం విండో నేమ్ ఇవ్వకుండా టాస్క్ బర్ మీద అన్నాం బట్ టాస్క్ బర్ మీద అది ఏం చేస్తూ చూద్దాం క్యాప్చర్ విండో ఉంటుంది పేస్ట్ ఇది కూడా మనకి సక్సెస్ సరిగ్గా జరగదు మళ్ళా మెసేజ్ బాక్స్ రానే ఉండే వచ్చిన తర్వాత మెసేజ్ చూసి చూడండి మనకి సేమ్ నో నో దిస్ థింగ్ సో మనం ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి స్టాప్ చేసేసి స్టాప్ అయ్యి స్టాప్ 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 చేసేద్దాం క్లోజ్ అయిపోయింది ఓకే దీనివల్ల మనకు పెద్దగా ఉపయోగం లేదు సో డైరెక్ట్ యాక్షన్ సెలెక్ట్ ఇంకొకటి దీంట్లో గెట్ యాక్టివ్ విండో టైటిల్ అని ఉంది సో దీంట్లో ఏమవుతుంది చూజ్ ఏ వేరియబుల్ అంటే టైటిల్ వేరియబుల్ దాన్ని టైటిల్ అడుగుతుంది టైటిల్ అని ఇవ్వచ్చు మనం ఇక్కడ సో లేదంటే టైటిల్ దాని టైటిల్ వచ్చేసి ఫైల్ నేమే ఉంటుంది కదా అది చూద్దాం ఓకే శాంపిల్ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ ఇది శాంపిల్ స్ట్రింగ్ కాదు పీడిఎఫ్ డేటా పీడిఎఫ్ డేటా కూడా కాదు సో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆ ఫైల్ నేమ్ కావాలి ఒక వేరియబుల్ కొత్తది క్రియేట్ చేద్దాం మీద న్యూ వేరియబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం లేదా ఇక్కడ డైరెక్ట్గా టైప్ చేస్తానికి ఒప్పుకోవట్లేదు అది నేను డైరెక్ట్ టైప్ చేయొచ్చు ఒప్పుకోవట్లేదు కాబట్టి న్యూ వేరియబుల్కి వెళ్ళి మనము విండో టైటిల్ అని చెప్పేసి తీసుకుందాం ఇక డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది ఇవ్వడానికి లేదు మనం ఇక్కడ అంటే వేరే అదర్ ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం అంటే వేరే కూడా మనకు అలవాటు చేయడం కోసం మీకు 
ఇలా కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పడం కోసం ఇవి చెప్తున్నాను లేదంటే మనం ఏదైనా చేసిన యాక్షన్ అంటే ఏదైతే ఉందో క్యాప్చర్లకి వెళ్ళిపోవచ్చు అది కాదు మనకి ఇంపార్టెంట్ వేరే ఆల్టర్నేటివ్ కూడా ఎప్పుడైనా అవసరమైనప్పుడు ఇక్కడ చూడండి విండో టైట్ల నుంచి ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను టెక్స్ట్ వేరియబుల్ సో క్రియేట్ సో ఇక్కడ దానికి అసైన్ తీసుకుంటున్నాను అసైన్ వేరియబుల్లో డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాను అసైన్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ కదా అది అసైన్ స్ట్రింగ్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ బిఫోర్ దట్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని ఆ వేరియబుల్లోకి సంథింగ్ అసైన్ చేస్తున్నాను చూజ్ వేరియబుల్ సెలెక్ట్ ద సోర్స్ అంటున్నాను ఇక్కడ మనకు డిక్షనరీ ఉంది సో డిక్షనరీ ఫైల్స్ ఇన్ ఫోల్డర్ డిక్షనరీ ఇది దీంట్లో నేమ్ అంటే ఫైల్ నేమ్ ఓకే అంటే మనకి ఇక్కడ టైటిల్ ఏమి వస్తుంది అంటే చూడండి ఇట్లా డేటా ఫైల్ టూ అన్నాను కదా టైటిల్ ఏమి వస్తుంది చూడండి దీనికి ఓపెన్ చేస్తే చూసారా టైటిల్ టైటిల్ ఏమి వచ్చింది డేటా ఫైల్ టూ డాట్ పీడిఎఫ్ అని వచ్చింది అదనమాట మనం దాన్ని ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఓకే ఫస్ట్ ఇక్కడ నేమ్ తీసుకుంటున్నాను అంటే ఫైల్ నేమ్ వస్తుంది అండ్ డాట్ పెట్టేసి ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ పీడిఎఫ్ సరిపోతుంది పీడిఎఫ్ అంటే మనకి పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ ఇక్కడ కావాల్సిందే అంటే పీడిఎఫ్ సరిపోతుంది ఓకే లేదా అది కూడా ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకోవచ్చు సో టైటిల్ ప్రిపేర్ చేశాను టైటిల్ ఫైల్ నేమే ఉంటుంది కాబట్టి టైటిల్ ప్రిపేర్ చేశాను నేను సో ఈ స్ట్రింగ్ అంటే దేంట్లోకి అసైన్ అవ్వాలి మనకి విండో టైటిల్ విండో టైటిల్ అనే వేరియబుల్లోకి స్టోర్ అవ్వాలి విండో టైటిల్ అనే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ దాంట్లోకే ఇది స్టోర్ అయిపోవాలి సో ఇప్పుడు విండో టైటిల్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు విండో గెట్ ఇక్కడ ఏముంది గెట్ యాక్టివ్ విండో టైటిల్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ టైటిల్ అడుగుతుంది ఇక్కడ విండో టైటిల్ ఇచ్చేసాను విండో టైటిల్ వేరియబుల్ విండో టైటిల్ వేరియబుల్ ఇచ్చేసాను ఆ టైటిల్ని అది యాక్టివేట్ చేస్తాం చూద్దాం ట్రై చేద్దాం సేవ్ చేశాను రన్ చేశాను బాట్ని అంటే ఇలా రకరకాలుగా మనకి అన్ని కామెంట్స్ కూడా కవర్ అవ్వాలి కదా క్లాస్లో సో అందుకని వేరే రూట్కి వెళ్ళాను అంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఐ మీన్ ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి లాగా సో ఫస్ట్ ఓపెన్ ఫైల్ ఫైల్ ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దాన్ని క్యాప్చర్ విండోకి వెళ్ళిపోయింది దాన్ని కానీ యాక్టివేట్ అవ్వలేదు అది చూడండి ఆ విండో యాక్టివ్ అవ్వలేదు బట్ డైరెక్ట్గా క్యాప్చర్కి వెళ్ళిపోయింది చూద్దాం అది యాక్టివ్ అయిందో లేదో మన డేటా రీడ్ అయితే కానీ తెలియదు క్యాప్చర్ విండో టేకింగ్ టైమ్ నో మనకి పని చేయలేదు ఓకే సో స్టాప్ ఇట్ క్లోజ్ ఆల్ ట్యాబ్స్ స్టాప్ మనకి పని అయితే జరగలేదు స్టాప్ 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 సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అసే చేశాను టైటిల్ క్రియేట్ చేశాను బట్ అదైతే యాక్టివేట్ అవ్వలేదు సో అందుకని ఈ రెండింటిని తీసేస్తున్నాను డైరెక్ట్ యాక్షన్ అండ్ అగైన్ డైరెక్ట్ యాక్షన్ సో ఫైల్ ఓపెన్ చేశాను అది యాక్టివేట్ అవ్వట్లేదు అది దాన్ని యాక్టివేట్ చేసే పని చేద్దాం దానికి మన దగ్గర ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది క్యాప్చర్ రికార్డ్ రికార్డర్లో క్యాప్చర్ ఉంది సో నేను క్యాప్చర్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫైల్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత క్యాప్చర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను క్యాప్చర్లో దేన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి అని అంటే టాస్క్ బార్ మీద ఉన్నదాన్ని టాస్క్ బార్ మీద ఉన్నదాన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి ఏం చేయాలి అంటే క్యాప్చర్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక్క నిమిషం క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ చేశాను నేను ఇప్పుడు ఎస్ క్యాన్సిల్ ఓకే ముందు అది ఓపెన్లో పెట్టాలి కదా ఒకదాన్ని ఒకదాన్ని ఓపెన్లో పెడదాం ఒక విండో ఇలా ఉంటుంది ఓకే సో దీన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి క్యాప్చర్ ఒక నిమిషం సెకండ్ టైమ్ క్యాప్చరింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సో మనకి ఇక్కడ అది కావాల్సింది ఎస్ ఇక్కడికి వచ్చింది కదా సో దీన్ని ఇక్కడ ఈ బటన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ ఎస్ రికార్డింగ్ క్యాప్చరింగ్ ఫినిష్ 
సో ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది దీన్ని క్లిక్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి యాక్షన్ ఏంటి క్లిక్ లెఫ్ట్ క్లిక్ కా రైట్ క్లిక్ కానీ జస్ట్ క్లిక్ అంటున్నాను నేను సో ఇదంతా ఓకే సో యాక్రోబేట్ రేటర్ ఓకే యాక్షన్ ఏం డిసి వన్ రన్నింగ్ విండో అంటుంది అంతేగాని ఇక్కడ ఏం ఫైల్ ఏం గీల్ ఏం ఏం లేదు సో అదే మనకు కూడా కావాల్సి ఉంది ఓకే గుడ్ సో క్యాప్చర్ చేసాం అంటే ఫైల్ ఏమ్స్ మారుతుంటాయి అందుకే మనం ఫైల్ ఏమ్స్ అవసరం లేదు జస్ట్ దీన్ని ఫైల్ ఏమ్ కాకుండా జస్ట్ అప్లికేషన్ నేమ్గా ఇక్కడ చూపిస్తుంది మనకి యాక్రోబ్యాట్ డిసి వన్ రన్నింగ్ విండో అని అదే మనకు కావాల్సింది కూడా సేవ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఇప్పుడు క్యాప్చర్ చేద్దాం రన్ చేద్దాం సో ఫైల్ ఓపెన్ అయింది క్యాప్చర్ అవసరం లేకుండా ఓపెన్ అయింది అది అయినా పర్వాలేదు క్యాప్చర్ చేసిన నెక్స్ట్ క్యాప్చర్ విండో విండోని క్యాప్చర్ చేస్తుంది అలా సైడ్ వస్తుంది ఇది సైడ్ వస్తుంది ఈ పక్క ఇవన్నీ వస్తున్నాయి ఇది డేటా రావట్లేదు టైటిల్స్ వస్తున్నాయి కానీ మనకి అది రావట్లేదు ఓకే ఓకే ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం ఓసీఆర్ క్యాప్చర్ విండో తీసుకున్నాం కదా సో ఈసారి మనం దాన్ని మారుద్దాం సో యాక్టివ్ కరెంట్ యాక్టివ్ అన్నాం కదా కరెంట్ యాక్టివ్ ఓకే ఇవన్నీ ఓకే సో దీన్ని తీసేస్తున్నాను నేను ఈ క్యాప్చర్ డైరెక్ట్ యాక్షన్ సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఓసీఆర్ లో ఓసీఆర్ లో మనకి ఇంకొకటి ఉంది క్యాప్చర్ ఏరియా క్యాప్చర్ ఏరియా ఉంది సో ఈ క్యాప్చర్ ఏరియాలో సో ఇక్కడ మనం క్యాప్చర్ రీజన్ రీజన్ అనేది క్యాప్చర్ చేయాలి మనం ఇక్కడ సో అప్లికేషన్ ఏ అప్లికేషన్ సో ఏ కరెంట్ యాక్టివ్ అప్లికేషన్ ఓకే కరెంట్ యాక్టివ్ అప్లికేషన్ ఒకటి మనం ఓపెన్ చేద్దాం ఓపెన్ చేసి ఓకే క్యాప్చర్ షిట్ ఇలా కదా కావాల్సింది ఎస్కేప్ ఓకే సో దీన్ని ఇలా ఏరియా మనం ఇలా సెలెక్ట్ చేద్దాం క్లిక్ టు సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్ రైట్ క్లిక్ టు సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్ క్యాప్చర్ అయిపోయింది ఓకే ఇలా మనకి దీంట్లో ఏరియాస్ మాత్రం సెలెక్ట్ అయినాయి ఏ విండో అనేది అక్కడ లేదు యాక్టివ్ విండో కరెంట్ యాక్టివ్ విండో ఆ ఏరియాని క్యాప్చర్ చేస్తుంది లేదంటే పక్క పక్కన ఎక్కడెక్కడో క్యాప్చర్ చేస్తుంది కదా అలా ట్రిమ్ తో క్యాప్చర్ టెక్స్ట్ ఓకే లోడ్ ఓకే అండ్ ఫిల్టర్స్ ఓకే ఇవన్నీ తర్వాత చూద్దాం ఫిల్టర్స్ గురించి ఇటువంటి గురించి బేస్డ్ ఆన్ లోకల్ అండ్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఇంతకుముందు వేరియబుల్ ఉంది కదా ఒకటి మన దగ్గర సో ఏంటి పీడిఎఫ్ డేటా పీడిఎఫ్ డేటా అని వేరియబుల్ 
సో దాంట్లో స్టోర్ అవుతుంది సేవ్ ఆ క్యాప్చర్ చేసిన దాన్ని ఇక మనకి పీడిఎఫ్ డేటా మెసేజ్ బాక్స్ చూపిస్తుంది రన్ అయ్యాయి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం క్యాన్సిల్ 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 ఇయర్ ఇది క్లోజ్ చేయాలి ఓకే రన్ అగైన్ ఎస్ బాక్ యాక్టివేట్ అండ్ ఓపెన్ ఫైల్ ఏమైంది ఇయర్ రన్ క్యాప్చర్ లో దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది స్టాప్ స్టాప్ మధ్యలో క్యాన్సిల్ కొట్టాం కదా అది క్యాన్సిల్ చేసుకోలేదు అండి ఎస్ ఒక్కసారి దీన్ని క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేద్దాం ఓసీఆర్ పీడిఎఫ్ రీడర్ క్లోజ్ సో ఓసీఆర్ పీడిఎఫ్ రీడర్ అలా ఓపెన్ సో క్లోజ్ దిస్ రన్ ద ఫైల్ సో మనది ఎడిటెడ్ వీడియో కాదు ఎడిటెడ్ ఇది లైవ్ క్లాస్ ఇది అందుకని ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉంటాయి మామూలుగా మీరే మీరు ఏదైనా ఎక్కడైనా వీడియోస్ చూస్తున్నా సరే ఎలా ఉంటాయి అంటే అన్ని ఎడిటెడ్ కట్ 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 చేసి ఉంటాయి ఎడిట్ చేసి ఉంటాయి సో దాని దీనికి డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ లైవ్ క్లాస్ దీంట్లో మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా సరే డౌట్ ఇస్తున్నా అడగచ్చు సో క్యాప్చరింగ్ వెళ్ళిపోయింది చూద్దాం బట్ అది మనకి ఓపెన్ అయింది your screen sharing hi top share and then host net to the next inko file <laughs> fail that is also fail adi kuda manaku proper ga jaragale డేటా మనం అనుకున్న డేటా రావట్లేదు పీడిఎఫ్ నుంచి మనం అనుకున్న డేటా రాలేదు ఎనేబుల్ యాక్షన్ మెసేజ్ ఓపెన్ అండ్ క్యాప్చర్ డిజేబుల్ ఇప్పుడు చూద్దాం సేవ్ run yeah video file to yes స్క్రీన్ షేరింగ్ నా జూమ్ చేస్తున్నాయి అన్ని స్టూడెంట్స్ డేటా హాయ్ టాప్ షేర్ జూమ్ చేస్తున్నాయి బట్ ఇది యాక్టివేట్ అయినట్టు చూపించాలి కదా ఓకే సో రిమూవ్ ఇట్ క్లోజ్ ప్లస్ డోంట్ వరీ డోంట్ డిజ్ ఓసీఆర్ ఒకటి తీసుకుందాం విండో తీసుకుందాం ఓకే సో దీన్ని స్టాప్ చేద్దాం డిజేబుల్ యాక్షన్ సో ఓసీఆర్లో విండో ఇక్కడే మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది కరెంట్ వ్యక్తి అండ్ డెస్క్టాప్ అనే దగ్గరే మనకి ఇక్కడే ప్రాబ్లం అవుతుంది కరెంట్ యాక్టివ్ ఓకే డేటా ఫిల్టరేషన్ తర్వాత ముందు అసలుకి మనకి డేటా రావాలి పీడిఎఫ్ డేటా సేవ్ ఫస్ట్లో వచ్చింది మనకి తర్వాత మనం ఏదో సమ్ యాక్షన్స్ మార్చాం మనం మార్చేసరికి మళ్ళా ఇది అయిపోయింది చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి డేటా రీడ్ అయ్యింది మధ్యలో మీకు ఆల్టర్నేటివ్ అని చెప్పి వేరే చూపిస్తానని చెప్పి చేశాను చేసరికి మళ్ళా సెట్టింగ్స్ మార్చి ఇలాంటివి ఉండకూడదు ఇలాంటి మెసేజ్లో ఇలాంటి ఓకే త్రీ ఎఫ్ టూ yes
ఓసీఆర్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు మనకి సో వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అంటే వేరే రీడ్ చేస్తాం సో ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ రీడ్ చేస్తుంది కానీ మనది యాక్టివ్ దగ్గరే మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇది సో విండో వేరియబుల్ తీసుకుంటే వేరియబుల్ ఒకటి విండో టైటిల్ వేరియబుల్ ఇది విండో టైటిల్ ఓకే కరెంట్ యాక్టివ్ కాదు డెస్క్టాప్ కాదు బ్రౌజర్ విండో టైటిల్ బ్రౌజర్ కాదు అప్లికేషన్ వేరియబుల్ తీసుకుందాం ఇంకా తప్పదు మనకి చూజ్ అయిన అప్లికేషన్ విండో అని ఉంది బట్ ఇక్కడ ఏం మనకి విండోస్ అప్లికేషన్స్ లేవు వేరియబుల్లే తీసుకుందాం సో వేరియబుల్లో మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ టూ కొడితే నో వేరియబుల్స్ నో వేరియబుల్స్ సో ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం క్రియేట్ వేరియబుల్ so this is for window window title alante em unnaya chuddam window in application window or browser tab so ikkada vaste name my file my window my file or my window my win and me apetenu సో బ్రౌజర్ కాదు అప్లికేషన్ సో ఏ అప్లికేషన్ కరెంట్ అప్లికేషన్ వస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ అదే ఉంది అది కాదు సంథింగ్ చూజ్ అయిన అప్లికేషన్ ఉంటుంది బట్ ఇది కాకుండా ఒక పని చేద్దాం విండో అంటే బ్రౌజ్ అంటే వస్తుంది ఇక్కడ ఏమి రావట్లేదు ఒకటి జస్ట్ స్ట్రింగ్ తీసుకుందాం ఎక్స్టరీ రికార్డ్ టైటిల్ విండో టైటిల్ ఒకటి కావాలి మనకు అంతే స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం స్ట్రింగ్ తీసుకొని సో మనం ఇంతకుముందు ఒకటి మనము అసైన్ చేసిన వేరియబుల్ ఉంది ఒకటి కానీ ఆ వేరియబుల్ అక్కడ రావట్లేదు మనకి ఓకే క్రియేట్ ఆల్రెడీ ఒక వేరియబుల్ ఉండాలి మన దగ్గర cannot be empty window title window variables not found window variable e kavali daniki window variable e kavali so edit daniki only window variable e kavali cancel so new variable window 1 this is window variable for application application window edi ikkada ikkada ledhu kada current window ive unnai presents hmm vera window same levu so window open la pedithe అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ ఓపెన్ ఉన్నాయి కూడా చూపించట్లేదు కదా అది ఆల్రెడీ ఓపెన్లో ఉన్నాయి కూడా చూపించట్లేదు కదా అది క్యాన్సిల్ క్రియేట్ కొట్టేనా ఇండో వేరియబుల్ ఎడిట్ అప్లికేషన్ ఫాస్ట్ బార్ మీద ఉన్నది హలో సో ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఇక్కడ సో మీటింగ్ కంట్రోల్స్ అని ఇవన్నీ వచ్చినాయి దీంట్లో దిస్ ఇస్ డేటా ఫైల్ పీడియా సో అక్కడ కూడా వచ్చింది చూద్దాం అసలు డైరెక్ట్గా ఒకసారి చూద్దాం సో ఏంటంటే 
ఈ ఓసీఆర్ విండోలో ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ లో యా ఇప్పుడు కూడా వచ్చింది ఇందాక ఎందుకు రాలేదు సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం మనం రీఫ్రెష్ కొట్టాల్సి ఉంది కొట్టలేదు ఇప్పుడు వచ్చినాయి కదా ఇక్కడ ఓకే ఓసీఆర్ క్యాప్చర్ విండో ఇంకా మనకు ఆ వేరియబుల్తో కూడా పని లేదు మనకి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ అప్లికేషన్స్లో సో దిస్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఏముంటుందో తెలీదు అక్రోబెట్ రైడర్ ఇదంతా ఓకే ఇదంతా ఓకే బట్ అక్కడ ఏముంటుందో తెలియదు అంటే బిఫోర్ దట్ ఈ ఫైల్ టైటిల్ ఏముంటుందో తెలియదు సో అందుకని మనం ఏం చేద్దామంటే వేరియబుల్ ఒకటి తీసుకొని దీన్ని మారిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది విండో టైటిల్ స్ట్రింగ్ సో ఇక్కడ ఇది మారిస్తే ఎలా ఉంటుంది యూజ్ యాస్ట్రిక్ యాజ్ వైల్డ్ కార్డ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ దీన్ని చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడే ఉంది సో దీని బదులు యాస్ట్రిక్ యూజ్ చేస్తాం యాస్ట్రిక్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే విండో టైటిల్ అంటే ఫైల్ నేమ్ ఏమున్నా పర్వాలేదు రిమైనింగ్ వచ్చేసి యాక్రోబ్యాడ్ రీడర్ డిసి ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది సో విండో అప్లికేషన్ పాత్ యాక్రోబ్యాడ్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ సిచ్యువేషన్ మనకి ఇంతవరకు అప్డేట్ అవ్వలేదు ఈ సెట్టింగ్ ఇప్పుడే అప్డేట్ అయింది ఓకే విండో సెట్టింగ్ డైరెక్ట్గా యాస్ట్రిక్ వాడాను ఫైల్ నేమ్ ఏదైనా పర్వాలేదు కింద వాడే నోట్ ఇచ్చాడు యూజ్ యాస్ట్రిక్ యాజ్ ఏ వైల్డ్ కార్డ్ అని సో ఈ పార్ట్ ఏదైనా పర్వాలేదు రిమైనింగ్ వచ్చేసి మనకి అది ఉండాలి అని దాని ఉద్దేశం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు అందుకే మనకి అలాంటి ఫీచర్స్ ఇచ్చారు చూద్దాం ఇప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది ఒక్క నిమిషం ఇది క్లోజ్ చేయాలి ఓపెన్ చేసుకుంది ఎస్ ఓకే క్యాప్చరింగ్ విండో యా ఇప్పుడు డేటా కరెక్ట్గా వచ్చింది చూడండి డేటా కరెక్ట్గా వచ్చింది క్లోజ్ ఓకే సక్సెస్ఫుల్ రన్ మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇంత ముందు నేను కొంచెం చేసేసరికి ఫస్ట్ ఫైల్ సరిగ్గా రాలేదు రన్ రన్ బాట్ ఓకే ఫైల్ నేమ్ క్లోజ్ మనం ఏం క్లిక్ చేయకూడదు దాన్ని అలానే ఉండేవాలి చూడండి ప్రాపర్గా రాలేదు ఇది ఫస్ట్ ఫైల్ ప్రాపర్గా రాలేదు నెక్స్ట్ ఫైల్ చూద్దాం ఇది కూడా ప్రాపర్గా రాలేదు ఓకే సో అగైన్ క్లోజ్ క్లోజ్ ఆల్ క్లోజ్ సో అగైన్ రన్
ఓకే ఓకే నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకే సో నో యూస్ ఈ కామెంట్లు ఎన్ని ఏంటి ఫైల్ ఎడిట్ వ్యూ సైన్ విండో హెల్ప్ ఎన్ని మెనూ బార్ డేటా ఫైల్ టు ఈ మెనూ బార్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అండ్ సర్చ్ హైలైట్స్ సో కంబైన్ ఫైల్ ఇవన్నీ మనకి అవన్నీ రీడ్ చేస్తున్నది సో నెక్స్ట్ మన డేటా తప్ప అన్నీ రీడ్ చేస్తుంది చూద్దాం సెట్టింగ్స్ ఇంకా దిస్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్ క్లోజ్ ఇట్ ఓకే క్లోజ్ క్లోజ్ ఆల్ ట్యాబ్స్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మన బాట్స్లో ఈ ఓసీఆర్ విండోలో వాట్స్ రాంగ్ ఇయర్ సో విండో వన్ వేరియబులా మనం తీసుకుంది అప్లికేషన్ కదా అప్లికేషన్ అప్లికేషన్లో మనం ఇది రీసెంట్లీ అవైలబుల్ ఇది తీసుకున్నాం వేరియబుల్ కాదు దిస్ వన్ మనం తీసుకుంది దీంట్లో ఈ పార్ట్ని మనం ఏం చేసామంటే యాస్ట్రిక్ పెట్టాం అంటే ఫైల్ని మారుతుంది కాబట్టి యాస్ట్రిక్ పెట్టాం సో రీ సైజ్ విండో అవసరం లేదు సైజ్ సైజింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అదే సైజ్ నార్మల్ సైజ్ మ్యాక్సిమం సైజ్ అండ్ ఇవన్నీ సేమ్ రీసైజింగ్ మార్చాను ఇది వేరియబుల్కి మారిన దాన్ని నార్మల్ అప్లికేషన్గా పెట్టేశాను సో ఇలా వచ్చేసింది సేవ్ విండో ఇది మళ్ళా చూడండి మళ్ళీ సేవ్ చేసిన తర్వాత వేరియబుల్కి మారిపోయింది అంటే అదే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అది అదే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది సో మనం ఇక్కడ పెట్టిన దాన్ని అది అక్కడికి వేరియబుల్ కిందకి మార్చేసింది అది ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి నేను దీన్ని విండో ఇక్కడ పెట్టాను నేను సైజ్ పీడిఎఫ్ సైజ్ అని చెప్పేసి దీన్ని నేను ఎక్స్టెన్షన్ ఇలా మార్చేసాను ఇలా మార్చి నేను ఫైల్ రీసైజ్ కూడా ఇలా విండో రీసైజ్ ఉంది అది కూడా తీసేసాను తీసేసి సేవ్ కొడితే అది ఆటోమేటిక్గా వేరియబుల్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా సెట్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో నో ఇష్యూ యా క్యాప్చర్ విండో రావట్లేదు అంటే క్యాప్చర్ విండోతోనే మనకి చూద్దామని చూస్తున్నాను ఇప్పుడు రెండు అన్ని సెట్టింగ్స్ చూడాలి కదా మనము అన్ని సెట్టింగ్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అనేది చూడాలి చూద్దాం సో మనం వర్క్ చేయట్లేదు మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తాం నేర్చుకుంటున్నాం వర్క్ కాదు చేస్తుంది అందుకని అన్ని విండోస్లో వాటిలో ఉన్న ఏంటి అనేది అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి అన్ని ఆప్షన్స్ అందుకే అన్ని రకాలుగా ట్రై చేస్తున్నాం ఒక్కోసారి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం వస్తుంది చూడండి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ ఉన్నాం దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది విండో ఓపెన్ అయింది నేను దాని రీసైజ్ ఆప్షన్ తీసాను అట్లే ఉంది విండోతో సమ్టైమ్స్ వస్తుంది కదా ఇంతకుముందు వచ్చింది కదా మన డేటా ఇప్పుడు రా రావట్లేదు కానీ ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ దానికి సంబంధించి సెట్టింగ్సే వస్తున్నాయి బట్ డేటా అయితే రావట్లేదు అగైన్ న్యూ ఫైల్ ఓపెన్ అయింది దానికి సంబంధించిన డేటా కూడా రాలేదు ఓకే సో గుడ్ సో మనం ఇక్కడ చేసిన సెట్టింగ్స్ ఏంటి ఇవి వేరియబుల్ తీసుకున్నాం విండో వన్ వేరియబుల్ సో విండో వన్ మనం మనం క్రియేట్ చేసింది కదా విండో వన్ మనం క్రియేట్ చేసింది కాదు ఇది అది క్రియేట్ చేసుకుంది వేరియబుల్ వేరియబుల్ అండ్ అప్లికేషన్ విండో ఆర్ బ్రౌజర్ వాల్యూ ఎక్కడ బెడ్ అది అది కన్వర్ట్ చేసుకుని చేసుకుంది అది హలో
ओके सो विंडो वन वेरिएबल मन क्रिएट चेसन कदा दी आधे क्रिएट चेस कुंडी विंडो वन वेरिएबल सो विंडो टाइटल इडी ये लाओ चेस कुंडी ओके गुड सो मनों क्रिएट चेस तेरा उन्नत दी बेस्ड ऑन लोकेशन स्केल लोकेशन सो इंग्लिश जापानीज रशियन ये लाओ ना है सो बेस्ड ऑन स्केल दर दर दी में प्रॉब्लम लेते मन की लोकल्स लोकेशन का दो सेलेक्ट लोकल्स सो ट्रिम द कैप्चर टेक्स्ट आउट सुन लेते लोड प्रोफाइल प्लीज नोट इफ लोड � Control room, desktop file, variable file cannot be empty. Okay, they also let one key. I'll be already fully loaded. No issue. Mm. So, you can have a variable select just allow the window variable. I'm going to have a window one variable in the other. But the uh, window one variable. Yes, inserted. But the window one variable low. Hmm. Edit variable. Ikada. Application low. Acrobat. apply so direct window one variable use now okay resize and variable just mask on settings and there and run again Okay. File open in the to them. Not let you have details of thing and data not let. ओके इप्पो विंडो नी आपेसी डिसेबल वो सीआर कैप्चरिंग एरिया उन्हें किधर एरिया दिन इनेबल जस कोने इकड़ा एक्टिव विंडो का कुंडा सो उन्हें इकड़ा इधर दी सेटिंग उन्हें दिन प्रकारन थीसिस कोने एक्टिव विंडो इनका कुंडा एक्रोबैट डीसी ओके विंडो रीसाइज और सुन लेते Window resize. So we want key settings. Okay, video data. Such as them. Capturing area. Yes, data file two. ओपन है इन्दी कैप्चर विंडो एरिया इन्दी भी एडिट पीडीएफ के आयोस नहीं इन्दी हाँ Okay. Export PDF. I just need to. My area select is in the. Open it up. 
దీన్ని ఇక్కడ ఇలా దీన్ని ఇలా మ్యాక్సిమైజ్ లో పెట్టి ఇవన్నీ ఇలా తీసేసి లేదా ఈ ఓపెన్ లో ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఇవి ఇలానే ఉంచి మనం ఇక్కడికి వచ్చేసి దీన్ని రీక్యాప్చర్ చేద్దాం రీక్యాప్చర్ సో రీక్యాప్చర్ చేశాను ఏరియాని సేవ్ ఓకే సో క్లోజ్ క్లోజ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం మ్యాక్సిమైజ్ విండో పెట్టాలి చూద్దాం ముందు రన్ చేద్దాం data file 2 yes open in the anta perfect is aru thundi alsa but the read jade when the color yes man a day the problem this is from part you don't miss the aim this for us this is the aim read jade is a link of file read in the మెసేజ్ ఏం రాలేదు చూడండి అసలు నో మెసేజ్ బ్లాంక్ వచ్చేస్తుంది అది సో బట్ అది ఎందుకు అలా చేస్తుంది అనేది చూడాలి రీసైజ్ విండో ఓకే రీసైజ్ చేసి చేద్దామా సేవ్ అంటే సైజ్ పిక్సల్స్ పిక్ చేసి పిక్ చేసి చూద్దామని అంత ప్రాపర్గా జరుగుతుంది బట్ అది రీడింగ్ వచ్చేసరికి అది తేడా చేస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ ఫైల్ సూపర్ ఒక రీసైజింగ్ యా వచ్చింది డేటా వచ్చింది ఓకే గుడ్ క్లోజ్ ఇట్ అగైన్ క్లోజ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫైల్ రీసైజింగ్ అంటే పిక్సల్స్ దాని దగ్గర పిక్సల్స్ సెట్ చేసుకోవడంలో ప్రాబ్లం అవుతుంది ఓసీఆర్ అంటే పిక్సల్స్ బేస్డ్ వర్క్ చేస్తుంది యా 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 బట్ లక్ష్మి డేటా ఈ డేటా డిఫరెంట్గా రీడ్ చేసింది ఇది డేటా డిఫరెంట్గా రీడ్ చేసింది ఫైల్ దీన్ని బట్ డేటా అయితే రీడ్ అయింది డేటా అయితే రీడ్ అయింది ఓకే సో క్లోజ్ ఆల్ విండోస్ ఒకసారి చూద్దాం సో దీన్ని ఆ డేటాని ఫైల్లోకి లాక్ చేద్దాం సో దాని గురించి లాక్ టు ఫైల్ అని ఉంటుంది లాగ్ ఎక్కడ ఉన్నా మనం వేరియబుల్స్లో ఉన్నాం యాక్షన్స్లోకి వెళ్ళాలి సో లాగ్ టు ఫైల్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి సో లాగ్ అనేది లాగ్ టు ఫైల్ లాగ్ టు ఫైల్ అంటే మనము ఎర్ర హ్యాండ్లర్స్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే ఒక ఫైల్లో రైట్ చేయడం అనేది వచ్చిన స్టేటస్ మెసేజ్లు కానీ వీటన్నిటిని కూడా మనం ఫైల్లో స్టోర్ చేయడం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అందుకని మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో లాగ్ టు ఫైల్ సో దీన్ని ఫైల్ పాత్ ఈ ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ తీసుకోవాలి టెక్స్ట్ ఫైల్ పాత్ ఎక్కడ ఉంది మనకి మనకి ఇక్కడ డెస్క్టాప్లో ఈ ఆర్పిఏలో దిస్ ఈజ్ ద ఫైల్ 
ఓకే సో ఫైల్ ఇచ్చాం ఎంటర్ టెక్స్ట్ టు లాగ్ ఇక టెక్స్ట్ ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ వేరియబుల్ ఉంది కదా పీడిఎఫ్ డేటా డైరెక్ట్ మొత్తం డేటా అంతా ఇచ్చేస్తున్నా ప్రజెంట్ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఫాస్ట్ లో మనకి వాటన్నిటిని ఫిల్టర్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చూద్దాం మనం సో ఎస్ సో మొత్తం ఫైల్ ని ఆ డేటాని ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ లో రాసేస్తున్నాను నేను అండ్ అప్ అండ్ టైమ్ స్టాంప్ టైమ్ స్టాంప్ అంటే అది ఏ టైమ్ లో వచ్చిందో దాని టైమ్ ని మనము అప్ అండ్ చేయాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు ప్రతి ఎవ్రీ టైమ్ ఓకే ఇది ఉంచండి ప్రాబ్లం అవుతుంది మనకు ప్రాబ్లం కాకుండా ఉంటుంది వెన్ లాగింగ్ అప్ అండ్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ లాగ్ ఫైల్ ఓవర్ రైట్ ఎగ్జిస్టింగ్ అంటుంది నేను అప్ అండ్ చేయమంటున్నాను అదే ఫైల్ కి అప్ అండ్ అంటే యాడ్ అవుతుంది ఓవర్ రైట్ అంటే ఒకటి పై ఇంకోటి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎన్ కోడింగ్ ఎన్సి కోడ్ ఓకే ఇక్కడ కొన్ని ఫార్మేట్స్ ఉంటాయి యూనిక్ కోర్స్ అని చెప్పేసి యూటీఎఫ్ కోర్స్ అని చెప్పేసి ఎన్సి బై డిఫాల్ట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు సార్ రన్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్ ఫైల్ రీడ్ అవుతుంది ఎస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని రీడ్ చేస్తుంది క్యాప్చరింగ్ విండోస్ ఏరియా ఎస్ డేటా ఎక్సలెంట్ గా వచ్చింది క్లోజ్ సెకండ్ ఫైల్ ఓపెన్ అయింది ఫైల్ యా ఈ సార్ బాగా వచ్చింది ఇది కూడా ఈ డేటా కూడా బాగానే వచ్చింది ఈసారి ఓకే క్లోజ్ ఇట్ యా సక్సెస్ఫుల్ రన్ అయిపోయింది ఒకసారి వీటిని క్లోజ్ చేద్దాం బాట్ సక్సెస్ఫుల్ రన్ సో మనం ఫైల్ని ఓపెన్ చేద్దాం లాగ్ ఫైల్ లాగ్ ఫైల్ అంటారు లాగ్ బుక్ లాగా దీన్ని ఏదైనా సరే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే రాసి పెడుతుంటాం అనమాట చూడండి ఎలా వచ్చింది నీట్గా డేటా డేటా చూడండి నీట్గా వచ్చింది ఓకే సో అంటే దిస్ ఈజ్ సపరేట్ ఫైల్ కాకపోతే ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే మనం టైమ్ స్టాంప్ పెట్టాం ఈ టైమ్ స్టాంప్ తీసేద్దాం ఈసారి దాంతో మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది అంతే సో ఇది డిఫరెంట్ డేటా ఓకే అన్నీ వచ్చినాయా నాకైతే డౌట్ కొడుతుంది ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఇచ్చి ఉంటుంది టెన్ ఒరిజినల్ ఫస్ట్ వీ సంథింగ్ ఓకే సో రేపు ఏం చేద్దామంటే మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇలా ఈ డేటా కాదు ఇలాంటి డేటా కాకుండా రియల్ టైంలో మనం ఏదైనా ఒక కొన్ని ఇన్వాయిస్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆన్లైన్లో దొరుకుతాయి కదా ఏవి డమ్మీ ఇన్వాయిసెస్ ఏవి దొరుకుతాయి వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ ఇన్వాయిస్ల తోటి డేటాని మనకు కావాల్సిన డేటాని రీడ్ చేద్దాం ఇది జస్ట్ మనం ప్రాక్టీస్ కోసం చేస్తాం సో టుమారో రియల్ టైంలో ఎలా అయితే చేస్తారో అలానే నెక్స్ట్ పార్ట్ టూలో మనం అలా చేద్దాం ఓకే స్టూడెంట్స్ సో ఇది మనకి ఓసీఆర్ అంటే ఇది ఓన్లీ పీడిఎఫ్సే కాదు రీడ్ చేస్తుంది ఇమేజ్ ఇమేజ్ మీద ఉన్న డేటాని కూడా క్యాప్చర్ చేస్తుంది అది కూడా మనం టుమారో క్లాస్లో మనం వాటిని కూడా మనం డేటాని కొన్ని శాంపిల్ ఇమేజెస్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాటిలో ఉన్న డేటాని రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం టుమారో ఓకే స్టూడెంట్స్